Cześć! W dzisiejszym odcinku Zabytków Nieba odwiedzamy bardzo ważne dla historii polskiego lotnictwa i dla naszej pamięci narodowej miejsce zwane Żwirkowiskiem. Jesteśmy w tej chwili na zboczu wzgórza Kościelec, niedaleko Cierlicka w Czechach i właśnie tutaj 11 września 1932 roku rozbił się samolot RWD-6 grzebiąc naszych słynnych lotników Żwirkę i Wigurę. Wystartowali oni z zamiarem odwiedzenia mitingu lotniczego w Pradze. Ten etap lotu to był etap z Krakowa do Brna, zatem samolot nadleciał z tamtej strony, pokonał około 115 km, do Brna zabrakło 145. Tutaj lotnicy trafili na burzę, samolot zdążył zawrócić, ale jak wiemy turbulentne powietrze, które go objęło, doprowadziło do rozpadnięcia się konstrukcji, oderwania skrzydła i na tym wzgórzu samolot się rozbił. A dzisiaj zobaczymy jak to miejsce było przez lata upamiętniane. Bezpośrednio po katastrofie ciała lotników przewieziono do Polski specjalnie przystrojonym pociągiem, który zatrzymywał się na większych stacjach. Było tam dużo uroczystości, żegnali lotników mieszkańcy, żegnały dzieci nad trasą przejazdu pociągu przelatywały samoloty armia czechosłowacka oddawała honory tak jakby Żwirko i Wigura byli oficerami ich wojska wszyscy stanęli na wysokości zadania a pamiętamy, że wówczas stosunki polityczne między Polską a Czechosłowacją były dosyć napięte natomiast w miejscu katastrofy początkowo ustawiono tradycyjny brzozowy krzyż ze śmigłem. W 1935 roku na miejscu katastrofy zbudowano kapliczkę, ona była zwana mauzoleum Wyglądało to tak, że wchodziło się przez bramę na ten teren z napisem Żwirki i Wigury Start do Wieczności. Następnie był krzyż, były dwa świerki, w zasadzie ich takie pnie zakonserwowane, te, o które bezpośrednio roztrzaskał się samolot. No i na końcu była ta kapliczka, mauzoleum, która obecnie no, już zachowała się jedynie na zdjęciach. Dlatego, że w 1940 roku nasz sąsiedni naród, który zapomniał na chwilę, że jest narodem kompozytorów i poetów, zburzył mauzoleum poświęcone lotnikom, których kilka lat wcześniej nie zdołali pokonać na berlińskim lotnisku w sportowej rywalizacji. Niemcy zniszczyli również eksponowany w Cieszynie 1200 kg dzwon odlany w Polsce na pamiątkę lotników, którego nie zdążono zawiesić w Cierlicku. Natomiast ludzie zakopali przedwojenny głaz upamiętniający Żwirkę i Wigurę. Ten głaz został po wojnie odkopany i w tym momencie znajduje się tutaj jako element przedwojennego terenu mauzoleum. Na terenie Żwirkowiska znajdują się również groby Żwirki i Wigury, oczywiście w postaci symbolicznych mogił, dlatego że lotnicy zostali pochowani w Alei Zasłużonych Cmentarza Powązkowskiego w Warszawie w czasie uroczystego pogrzebu, w którym brało udział 300 tysięcy ludzi. W 1950 roku na terenie dawnego zniszczonego przez Niemców mauzoleum postawiono pomnik. Jest to pomnik, który Wedle różnych źródeł przedstawia różne postaci. Mówi się o nim, że jest to pomnik Ikara, że jest to pomnik lotnika. Również można powiedzieć, że ta postać trzymająca śmigło, podobnie jak lotnik na warszawskim pomniku, to jest jakaś alegoria chwały czy zwycięstwa. A na dole tablice z inskrypcją. Aż do 1957 roku była tutaj inskrypcja z jednej strony błędna, a może z drugiej celowo taka, że to jest pomnik lotników alianckich, którzy polegli w walce z faszyzmem. Nie wiadomo, czy było to błędem, czy było to celowym zabiegiem strony stawiającej ten pomnik, dlatego że generalnie zainteresowanie strony czeskiej po wojnie odbudowaniem Żwirkowiska nie było duże. Obecnie mamy tablice upamiętniające już literalnie Żwirkę i Wigurę w języku czeskim i w języku polskim. Natomiast z tej tablicy o lotnikach poległych w walce z faszyzmem nadal pozostało słowo, że Żwirko i Wigura tutaj polegli, co też jest przedmiotem pewnych dyskusji czy polegli, czy zginęli. Oprócz samego Żwirkowiska warto wspomnieć o Domu Polskim imienia Żwirki i Wigury, który znajduje się nieopodal. To jest Instytucja Kultury Ostoja Polskości na Zaolziu. Dom ten rozpoczął swoją działalność w 92, a wedle niektórych źródeł w 94 roku. Tutaj z mojej strony ogromne wyrazy wdzięczności dla wszystkich, którzy dbają o to miejsce i o jego pamięć. Widzimy, że jest tutaj teren zadbany, widzimy, że są złożone wieńce, a nie nagrywamy tego filmu ani w Święto Lotnictwa Polskiego, ani w rocznicę katastrofy.